ఆషాఢంలో పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు చేయరు ఆషాఢ మాసంలో ఎవరు పెళ్లిళ్ళు తలపెట్టరు అన్న విషయం తెలిసింది ఈ మాసంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలను తలపెట్టరు కాబట్టి ఆషాఢానికి శూన్య మాసం అన్న పేరు కూడా స్థిరపడి ఉండవచ్చు ఇంతకీ ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దంటూ పెద్దలు ఎందుకు సూచించినట్లు అనే దానికి చాలా వివరణలే అనిపిస్తాయి ఆషాఢంలోనే వర్ష ఋతువు ప్రారంభమవుతుంది వ్యవసాయ పనులను ఆరంభించేందుకు ఇదే సరైన సమయం వ్యవసాయపు పనులు మొదలు పెట్టడానికి ఎంతో కొంత వ్యయం తప్పదు ఇటు పొలంలోనూ విపరీతంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది అంటే శ్రమరీత్యా ధనం రీత్యా పొలం పనులకి తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిన సందర్భం ఇది అందుకని ఈ మాసం గడిచిన తర్వాతే వివాహాలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు సాగించాలని చెబుతారు ఆషాఢం గృహ నిర్మాణానికి అనువైన సమయంగా శాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి ఈ సమయంలో ఇంటి నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం వల్ల నెత్తిన ఇంత నేడ ఏర్పడుతుంది పొలంలో అప్పటి వరకు వృధాగా ఉంచిన గడ్డిని వినియోగించినట్లు అవుతుంది పక్క ఇళ్ల విషయంలో అయితే నిర్మాణాన్ని నీటితో తడపాల్సిన పని కూడా ప్రకృతి చూసుకుంటుంది మరి కొత్త ఇంటి పనుల్లో ఉన్నప్పుడు కొంత సంసారం గురించి తావు దక్కదు కదా ఆషాఢం నాడు శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైనప్పటికీ ఆలయాలు మాత్రం ప్రత్యేక ఉత్సవాలతో కిటకిటలాడుతుంటాయి ఒడిషాలో రథయాత్ర అయినా తెలంగాణలో బోనాలు జాతర అయినా ఈ సందర్భంలోనే వస్తాయి ఆయా ఉత్సవాలతో తలమునకలై ఉండే బంధువులు కానీ పూజార్లు కానీ శుభకార్యాలకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు ఆషాఢ మాసంలోని శుక్ల ఏకాదశిని తొలి ఏకాదశిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఈ సమయంలో విష్ణుమూర్తి యోగ నిద్రలోకి జారుకుంటాడని ఓ నమ్మకం యోగ నిద్రలోకి జారుకునే విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు ఉండకపోవచ్చుననే ఊహ కూడా ఆషాఢంలో పెళ్లిళ్ళని నిషేధించకు కారణమై ఉండవచ్చు హైందవులు సముద్ర స్నానాలకు అనువైనవిగా పేర్కొనే ఆ కా మా వై మాసాలలో ఆషాఢం కూడా ఒకటి ఈ సందర్భంలో చేసే నదీ స్నానాలు పితృతర్పణాలు దానాలు విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాయని చెబుతారు మరి ఇందుకోసం పెద్దలు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరవచ్చు పెళ్లి వేడుకునే చేరుకునే తీరిక లేకుండా ఎక్కడో దూరాన ఉండవచ్చు ఆషాఢంలోని శుక్ల ఏకాదశి మొదలుకుని కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకు నాలుగు మాసాలు విష్ణుమూర్తి యోగ నిద్రలో ఉంటాడని జపతపాలతో ఆధ్యాత్మికమైన పురోగతిని సాధించేందుకు ఈ నాలుగు నెలకు అనుకూలమని చెప్తారు మరి ఆధ్యాత్మికతకు కొత్త సంసారానికి లంక కుదరదు కదా ఆరోగ్యరీత్యా కూడా ఆషాఢ మాసం ఏమంత అనుకూలంగా ఉండదు ఒక్కసారిగా వచ్చిన గాలి నీటి మార్పులతో జలుబులు జ్వరాలు వస్తాయి అంటువ్యాధులు ప్రబలుతాయి ఇలాంటి సమయంలో భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు ఏర్పడే పిండం మీద ఆయా అనారోగ్య ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండవచ్చు ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లి చేయడం సంగతి అలా ఉంచితే కొత్త అల్లుడు ఇంటికి వచ్చినా కూడా సమస్యలే అటు అత్తవారింట్లోని వారు పొలం పనుల్లో తలమునకలై ఉంటారు అల్లుడికి మర్యాదలు చేసేందుకు తగిన తీరిక కానీ ధనం కానీ వారి చేతిలో ఉండకపోవచ్చు ఇక అల్లుడు కూడా కొత్త మోజులో పడి అత్తవారింట ఉండిపోతే అక్కడ తన ఊరిలోని పొలం పనులు గుంటుపడతాయి అందుకే ఆషాఢంలో నూతన దంపతులు ఒకే ఇంట్లో ఉండకూడదని చెబుతూ ఉంటారు ఆషాఢంలో పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు వద్దన్నారో ఆలోచిస్తే మాఘమాసంలోనూ చైత్ర మాసంలోనూ పెళ్లిళ్ళని ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తారో కూడా అర్థమవుతుంది మాఘమాసంలో వ్యవసాయ పాదయం చేతికి చిక్కి వాతావరణం వేడుక చేసుకునేందుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది చైత్ర మాసంలో ఎండలు కాస్తాయి కాబట్టి బంధువులంతా అందుబాటులో ఉంటారు పెళ్లి పనులకు ఎలాంటి వర్షాలు అడ్డురావు 